就让你好好享受享受。你你你你个大我，你给我回来！你个贱人，我给你点颜色。你别过来！你真不知道是谁几斤几两的事。朝这儿打，你会开枪吗？还真会打枪啊！要不是老子那把枪里没装子弹，否则还真死在你手里了。好了，玩也玩了，闹也闹了，你这种烈性的，死了也是美味呀、啊。小美人，爷来了！放开我！放开！放开！放开！我要揍！我！小美人，你就从了马爷吧你！
住他们，我要把他们生吞活剥下油锅。说你受到惊吓，动了胎气，需要卧床休养一段时间。三天，那戏园子那边。放心，帮你搞了家放假消息和绑架小海棠果然是同一个人策划的。谁？是马夫司令。应该是您上一次让马夫司令在巡阅室那里吃了亏，就想要把这个面子挣回去。没那么简单。狱中人怎么样？司令，司令，上次抓回来的犯人全部被马夫司令击毙，挂在城墙上示众。是他的行事作风。人都死了，这个也没用了。都怪我，没有派人看好他们。他既然敢去，必然是奉了老爷子的命令。没事，以后有的是机会让他付出代价，当务之急是，你得去帮我找副行头来。行，行头
后悔。他很值得。行者。你说是行舟害死了贺司令，可有证据？当然，而且保管让你们心服口服。左，今晚有谁进过书房？就就只有二少爷。那碗有毒的药又是谁送进去的？应该。也是二少爷，应该。这么说，你并没有亲眼看见。老爷病了以后，疑心特别重，只吃小厨房做的东西，就只有二少爷有机会。而且我亲耳听到他们在屋里吵架。是吗？我们吵的是什么？也也没有太听清，好像是为了什么遗嘱。对。就是这份遗嘱，老爷也是最近才发现的贺行舟的真面目，所以更改了遗嘱的继承人。二弟，你怎么能？看来真是个精心布置好的陷阱。荆州给绑起来，关进大牢，严加审讯。是，不用，我自己会走。荆州，保护好自己。你怎么来了？我来找你合作，对付贺震云。是吗？你不是对贺震云的老头一往情深吗？我现在只想让他早点死。你不拿出点诚意来，怎么相信你呀、啊
夫人请安。客到，一鞠躬。老司令的死显然是常有的，八成跟梁如芬脱不了干系。如果是这样，他们肯定不会轻易放过他。客到，脱帽。一鞠躬，再鞠躬，三鞠躬。夫人节哀，四海必定查明真相，还朕云兄一个公道。有劳马副司令。你这个贱人，你怎么还在这？敢不管住司令府？夫人不必如此心急，事情还没查明真相。况且我作为贺家的儿媳，理应为司令守灵。事到临头了，你还敢嘴硬？婆婆，你没事吧？母亲这些日子操劳过度，先回去休息吧。这些家务事，等忙完了葬礼再说。我，别让客人笑话，说咱们容人无量，苛待弟媳。说，说呀，说不说？你来。何兴州，你还是早点认罪吧，免得吃更多的苦头。有种你就杀了我！哟，还挺硬气吧？我倒要看看呢，你还能坚持几天？什么时候认罪，什么时候给他吃东西。要是不幸饿死了，就说是为了给自己赎罪，绝食自杀。这样。也能对军政部有个交代。继续打。是。那个姓赵的副官呢？抓到了。这人像是人间蒸发了一样，连个鬼影都看不到。继续找。一旦发现，就地正法。是。担心什么？再说了，这光天化日的，不更刺激吗？哎哎，梁文芬和马四儿，难道他们早已狼狈为奸？我、嗯、儿，你真的确保万无一失吗？怎么了？你不相信我？哎呀，我不是不信你呀，就是害怕你。哎，如今明廷即将继任司令，我还是副司令，你是做父的当家主母，我们三个人是目前云城最有势力。你怕什么？哎，等会你别忘了，贺兴州还有军中的势力呢。你再加上赵副官还没找到你呢，果然是他呢。怕不是早晚的事儿。你要担心他来劫狱，我就多安排点人手看着贺兴州不就行了？小心点。哎，等会儿，等会儿，有人，有人，有人，谁呀？谁在那儿？要接近他去调查，难如登天。为今之急，还是要先把行舟揪出来。我要怎么才能把贺行舟揪出来？二少奶奶，夫人让你去洗衣房干活，贺家可不养吃白饭的。知道了。请吧。你要一直跟着我吗？抱歉，二少奶奶，这是夫人的吩咐。走路不看路，眼睛都拿去撩男人了是吧？还愣着干什么？还不赶紧拿衣服来给我换？是，大少奶奶。看什么看？难不成我还说错了？再看，小心我！你到底是喜欢贺行舟
还是喜欢司令夫人这个位置。你什么意思？你口口声声说我抢了你的行舟，可如今他入狱，既不见你络绎滴泪，也不见你为他费心奔走，你的真心突然之间为了狗吗？你怎么知道我没？这个用不着你来操心。婆婆，我最近新得了一个洋物件，特意拿来孝敬您。啊、快随我去瞧瞧。好，师长，今儿怎么有空来补上？哎，请坐，请坐，请喝茶啊！是二少奶奶让我们来的，她人呢？哦，她呀，她我在这儿。因为在夫人房间发现了这个，所以特地请二位来做个见证。什么？谁让你进我房间的？这不是重点，司令是中毒而过，而你房间正好有一包药，夫人不该解释一下吗？这有什么好解释的？肯定是你这个小贱人为了陷害我，故意把这药放到我房间的。想要证明清白很简单，夫人亲自试试就知道了。恶心中，真是对奸夫淫妇啊！他毒死了司令，你又又又又想来毒害我？我看这药啊，你自己喝最合适。来，全部喝呗！哎，母亲，有话好好说，肯定有什么误会啊！喝，母亲你冷静点，这肯定是误会。你你你们都看见了啊？是他现在误害我的，他他他自作自受，就算死了都活该。这这药，这药是他自己下的啊，跟任何人都没有关系。是啊，他不会那么傻，把证据留着。既然如此，不如你，你怎么没事？我只说在夫人房间里发现了一包药粉，只是想问问功效而已。夫人怎么就断定这是毒药呢？我，莫非是夫人心虚？胡说八道！两位师长，我早就说了，这是一场误会。胡母亲就是这样火爆脾气，让您见笑了。呃，既然是司令府的家事，我们也不便插手。告辞，告辞。哎，看来军政部已经被他们控制了。不行。我得去看看。行行行行，赶紧再挖深点，挖深点啊，把它分开。
来的路上得知司令去世，实在遗憾。父亲若泉下有知，定会感念挂怀。既然司令去世了，那江二少爷也是一样。他人呢？您有所不知啊，二弟，他涉嫌毒害父亲，现在正在狱中。行舟是被冤枉的。放肆！去御史面前哪有你说话的份儿？无妨，上面得知司令去世的消息，让我顺道好好查查。你说贺青州是被冤枉的，可有证据？这就是证据。昨夜我亲眼看到夫人带人在后院的树下将这些东西掩埋，和司令汤药里。闭嘴！你在这胡说八道，干什么呢？是不是胡说？夫人心里自然有数。你这小贱人，你就是想冤枉老娘。巡夜石，这个小戏子，他平时撒谎成性，他说的话不足为信。是不是被诬陷，我自会查明。你莫不是觉得我昏庸无能，查不清楚这件事儿？我，不是不是，你怎么知道那个就是马千子？又怎么知道是我母亲放的呢？就是，这种云锦帕子。全府上下只有夫人在用，其他人用的都是私帕。至于药的来源，哎哎，陈爷，哎呀，哎，小点声，哎呀，这位是元丰药铺的掌柜，我查到，云城只有他那卖马千子，是不是真的？他一看便知。是真的马钱子，谁在你那买的？是，是，说，臭快饶命！是马副司令，是马副司令逼逼我开的。赵副官，你用枪指着他脑袋，你就不怕他为了活命满口胡诌吗？那这个呢？这里面清清楚楚的记着，是何年何月何日。谁人在那里买了什么药？难道这也是瞎编的？还有，带上来。具体细节，没人比他更清楚。是，是夫人做的，我可以作证。你你给我闭嘴！把证据呈上来，让我看看。现在事情已经很明了了。贺兴州，今天不是你死，就是我亡。副司令，是不是故意自信了点儿？<笑>不就是接下球吗？行，就让你先过过嘴瘾啊！<笑>你是不是觉得自己算到了所有的事？那当然。今天出门前，我还帮你算了一卦，待会儿就会让你去九泉之下，去陪你那短命的爹。是你伪造的，是吗？我，明天，陈玉石，我母亲她身体不好，她受不了牢狱之灾，你把我抓进去，我替她受罚，求求你了，求求你了，陈玉石，好不好？真的求求你了，是你，都是你害的。母亲，我是你害的，你这个狗贱放开他！我去，去！母亲，没事吧？
你怎么才来？把他们带下去，下下去。走走，我求求你，帮帮我们，求求，求求你，救救我母亲。一别多日，没想到会发生这样的变化，真心一变。不过赵先生放心，行舟必定竭尽全力，护云城百姓安居乐业。有你继承司令之位，才是万民之福啊！时间不早了，我该回去复命了，先走了。不再听萧海棠给您唱一曲吗？<笑>真当我是那种取令致婚的人呢？之所以帮你，完全是看你人品。二少，牢里的那位说出去，是。说，我偏不告诉你，<笑>你能把我怎么样啊？<笑>别考验我的耐心，否则我就用这把匕首废了何明庭的胳膊。你敢？什么都不知道，别伤害他。是我，是我害死你娘的，是我，我就是看不惯那个贱人胡妹的样子。注意你的措辞。我就是，我就是看不惯他，没有他的书。老爷还能多看我几里呀，但是有了他，我就被彻底无视了。幸福，凭什么？他不该死吗？杀死我娘的人是个用枪老手，枪法精准。你没那个本事。说，到底是谁干的？我死，我会一直折磨你。<笑>恐怕你永远没有这样的机会了。不好，在房里休息。跑这儿来做什么？我想见马四海。见他做什么？我，他之前竟然让别的人冒充我去见巡夜时，根本没把我放在眼里。必须得打他两巴掌才能消气。带我去嘛。嗯。小包，人跑了，没办法，只好委屈你打一打关押过他的地方。贺行舟，真不禁逗我。好了，等再抓到他，让你亲自给他行刑，怎么样？不怎么样。
，怎么了？不是那个图案，没事，走吧。现在线索又断了。如果凶手不是马四海，那会是谁呢？不错不错，县长，来，咱们来写这个字啊，写这个人字，一撇一捺，哎，顶天立地啊！县长啊，等你长大了，也要顶天立地啊，做一个顶天立地的人。<笑>我是特地来恭喜你的，这次你不仅成功洗刷冤屈，还彻底接管了云城。行舟，你不知道，若不是我暗中帮忙，杨安宁根本就拿不到关键证据替你翻案。是这样，谢谢。我不要什么感谢，我只求你能原谅我。我可以不要民分，哪怕在你身边做一个端茶送水的丫鬟，也好过和贺明婷那个人。永熙，我们之间已经过去了。现在安宁才是我的妻子，我不会做对不起她的事。看来，你真的爱上他了。是。如果你想离开大哥，想离开何家，我也不反对
，总有一天会胜过他。没想到，是我自己一厢情愿。可惜，和二弟谈完了。学上医术了，小时候经常看玉梅摆弄，就学了个七七八八。最近忙什么呢？怎么都回来这么晚？想我了？有多想？二少有多想我，我就有多想二少。又给我耍心眼儿！贺神州，你属狗的，家人在侧，羞涩可餐怎么了？你现在身体不方便，以后再说。行着。好了，你早点睡，我去冲凉。嗯。我看你这么风流成性，肚子里指不定是谁的种。要是让行舟知道了，你和肚子里这孽种都活不成。我这就替行舟好好教训你这个女人。有时间管别人家的事，怎么不好好管管自己？就算安宁肚子里的孩子不留下，贺行舟身边的位置也轮不到你。行舟，你什么时候来的？刚到，行舟，我有话跟你说。我先去给你接安太阳。大少奶奶，行舟，我来帮你吧。杯水吧。谢谢。没什么事，你先走吧。那我先走了。
清州，我有事问你。喝完药再说。还是说你连喝药的时间都没有？我喝。不要命了！不是你让我喝的吗？行舟，我真的有事问你。要查什么真相？为什么不要我的孩子？我师哥的死，跟你到底有没有关系？司令，属下有重要的事要汇报。有什么话等我回来再说。行舟，我。司令，我们的人追查到城郊西南二百里处，马四海突然消失了。消失。除非他会法术，否则那个地方一定有问题。继续走。是。小川，你帮我去查一个人，我要他的全部信息，包括他在哪里长大，从小到大，身边都有什么人，都要查清楚。查谁？你在说什么？这话应该我问你吧？你千方百计接近贺家，接近我，究竟是为了什么？你自己心里清楚。你，你
你都知道了。知道什么？知道你处心积虑替雪莲报仇，还是知道你宁肯下药小产，也不愿意生下我的孩子？不是，不是这样的，心中。什么一见钟情？什么奋不顾身替我挡刀？不是，原来这一切都是你安宁事先安排好的。不是的，杨丽颖，你每天跟我上床的时候都在想些什么？在想你的诗歌吗？啊在你心里就是这般想我的，那你呢？你又有那么无辜吗？什么意思啊？我问你，那日我师哥来后府唱堂会，你对他做了什么？是的，那天我试见过雪莲。那你走吧，你让姓马的看看。谢谢二少。你要去哪儿？既然事情已经这样了，我们也没有必要再纠缠下去了。我这个人养子必报。从你费尽心思出现在我面前的那一刻起，你就应该想到会有这么一天。
全无法做无谓的抵抗。如果让我知道你在向谁求助，我会把那个人的脑袋拧下来，放在你面前。去哪儿了？没去哪儿，随便走走。心情不好。心心情挺好的。既然心情不错，来，过来。把衣服脱了，来伺候我吧。明婷，能不能别这样？这样对孩子不好。说什么傻话？我们是夫妻呀、啊。是一些夫妻之间的情绪吧，若曦，你别再想着嫁给贺新洲了。他为了巴结赵正，一直会把小海棠留在身边。我求求你了，明婷，我知道错了，我知道错了，我再也不敢了，我求求你了。
如果在你这张如花似玉的脸上刻上一朵海棠花，心中还会不会要你？这我不知道，但在此之前。我会先割断你的脖子。我来这里可是行舟的意思。你要是敢动我一根汗毛，你们整个戏班子都得死。那黄明婷呢？作为你的丈夫，他知道自己的妻子一直惦记着自己的亲弟弟吗？这个用不着你来管。我只知道，你现在对于行舟来说，唯一的利用价值，就是能够搭上赵正，所以，我要让你再也唱不出来。你又想干什么？放开！怎么一回事？吐了好多血，吓死人了！小川，去叫大夫。大夫，他怎么样？哎，这位姑娘嗓子受伤很严重，我先开几副药，吃了之后应该能开口说话。至于以后在登台演戏，恐怕难了。什么？给我治好他，否则要你的命！司司令饶命，饶命！老九真的是。放好了，放好了，书房和卧房都放了。那个，雪家里到底是什么呀？不是什么毒药吧？怎么？怕我毒死你心上人吗？不是，你放心，我怎么可能会害我二弟？那些和普通雪茄没什么区别，就是会让人越来越上瘾，欲罢不能。真的对身体没有伤害吗？来，来，坐要不是这个东西，他怎么可能会那么和小海棠反目成仇？
，没有死去，各取所需去。父亲大人，你就是太小看我了，否则怎么会身体越来越差，被母亲找到可乘之机？师哥，我唱的好吗？安宁，咱们梨园人嗓子比命还重要，你可要保护好了。嗯，我记住了。嗓子好掉了。那天到底发生什么事了？你为什么会突然吐血？贺行舟，你再讨好他都没用的，他从来都没喜欢过你，他只不过是想利用你，给我报仇罢了。
到底想怎么样？我做了什么？你别过来！我我怎么会变成这样了？我怎么变成这样了？怎么回事？其实闹得厉害，两个人都受伤了。这不过你快去劝劝吧。司令，这这是怎么回事？小宝，我让人去给你们请个大夫。你的手没事。